凭什么赶我们走？此乃太尉命令，高都大乱，彻查奸细，所有无关的离人都要被驱逐出高都。你莫要跟我提什么张太尉，这可是我们大殿下明媒正娶的正妃，你居然敢胡来！我走，我们是离国人，留在天元做什么？先是子辰，再是丽月。哎，我不想再做你的棋子了，你不走我走。这天元国我也待腻了。索性换个地方也好，玄珠啊，你可千万别丢下娘不管啊！这小蛇真好玩。换一个地方散散心也好。没想到还能回到这儿。撤！撤！撤！嗯，撤！咦牵挂着我大黎和我大黎的子民们。现在，现在我看到了大家，这就证明我大黎没有灭亡。相爷，我们以前误会了您叛国了，原来啊，您是被妖魔替了身呢。您来了，我们就有主心骨了，是不是啊？是啊。好，主心大黎。老朽会用余生的精力，希望各位有志之士能够携手老朽
，复兴大黎，重建山河。重建山河，复兴大黎。重建山河，复兴大黎。重建山河，复兴大黎。重建山河，复兴大黎。重建山河，复兴大黎。重建山河，复兴大黎。重建山河，复兴大黎。重建山河，复兴大黎。孩子，你好啊，相国大人。我看你是有什么心事吧？能跟我说说吗？家里现在还有几口人呀、啊？剩我自己一人。啊，孩子，以后这里的大理子民。都是你的亲人，有什么事啊，跟我们讲，啊？哦，对了，离国破灭当日，你是否在古都？能否跟我说说当时的情况吗？我听说，当时都城血流成。帝后与皇族都被屠。孩子，你放心，有朝一日，我大黎移民一定会重新杀回故国，让那些妖骨血债血偿。相国大人。我只是个普通的黎民，我不懂您在说什么。罢了罢了。青的姑娘，不懂得国仇家恨，也很正常。不过，你慢慢会懂的。
。玉姐姐，你是不是不开心啊？要不你跟我们一起去玩吧？姐姐就先不去了，你们自己玩吧。那我把这个送给你，你以后不要不开心了。谢谢。小花，跟我们一起玩吧。来了来了，姐姐，我先走了。你希望谁来啊？就你这副样子，人见人烦，鬼见鬼愁的。除了我，谁还愿意见你啊？嗯？酥油饼？你怎么知道我喜欢吃酥油饼？呃，方才。我刚好看到那边有在卖这个，我就拿了些，快趁热吃。嗯，行，快吃啊，还有胃呢。咱俩这关系，还没到这份上吧？我自己吃。哟，又哭了，那不就是个饼吗？看你那点出息、啊！吃你那饼，别插手！啊，疼！我给你送饭，是让你长力气来打我呀！哎，再吃一个。
等你啦，做嘢。做嘢。嗯。等我电话啦。你快快快快！你你使仙法了吧？啊，不说好了，玩游戏不带使仙法的。哎，不算不算。嗯怎么了？不玩了？你见他吗？那兄弟帮你把灵灯找回来，替你点上，让你老人家好好休息一下。灵灯在南门妖王手上一日。天下苍生便多一分危险，现如今他气力俱全，恐怕这里的结界也根本抵挡不住啊。那锁灵钉的禁术，也牵制不了几日，他很快便会有所行动的。若是他想毁掉灵灯，就必定会来找我。你说，若是当年师傅他找到了青萤石，没有用灵灯冒险，他老人家也不会溘然仙逝，那妖物就更加不会为祸人间。哎，你这说的都是后话。哎，等会儿，兄弟。这可是我从胡族那儿好不容易求来的醉生梦死啊！你现在这个状态，怕也是尝不出什么好来。啊，来来来来来，别糟践好酒了。那你要想喝呢，喝这个
。本想到这儿寻个清静，谁想到你在这儿啊？也不好意思赶你走。这么多清静的地方，你偏要来这儿，说明你想跟我待在一起。你们这些文人雅士喝的也太大了些。哎，你会喝酒吗？他好点吗？他好的很。要说了解他、哄他，我可比你在行。这么自负啊！我可是从小陪他一起长大的。我盯了他上千年呢。开玩笑的。灵灯的事情，我已经知道了。傅九云，你放心，我早就把他放下了。只不过不想让他因为丢了灵灯而放逐自己，强颜欢笑。大离国刚灭的那几年，我也放逐过自己，所以深知其中之痛苦。说来说去，你还是担心他一蹶不振，负不了你们的国。随你怎么说。这世上，有些人啊，就太想做神了，以为一点责任就是雷霆千钧，将所有人的夙愿都寄予在自己的身上。而你和那些离国人，都希望他成为神，能够匡扶大离，诛尽这天下的妖邪呀、啊。哼，这是他自己选择的，也可能是他真正想要的。我还能做什么呢？你没做错，可他，在你们面前当了神，他又能在谁面前，做那个骨子里平凡快乐的女孩呢？他不敢，他连自己的失败都不敢正视。所以啊，你们可以继续把他当做神，但在我这儿，他就是那个女孩。神的事情就交由我来做好了。而他的快乐，任何人都没有资格拿走。傅九云，之前你千方百计阻止他拿灵灯，我还以为你是不了解他。以前是我不懂，总以为守护他便是爱，现在才明白，成全他。才是爱。一不小心说了这么多，来，喝酒你们这帮蠢货！我的喜事珍宝验贤才，你们给我等着！
这么着急找我有什么事儿啊？我还忙着呢。是是，我知道你忙，也没什么事儿，就是觉得你回来多日了，是不是也该完成你的承诺，帮我恢复先例啊？也是啊，啊。<咳>这儿，哦，啊，哎，我呢，也不是不帮你，我这身体啊，真是爱莫能助。你也知道，这南蛮妖王是何来的，此番与他交手，我能活着回来，这就不错了。你这身子骨，还确实尚需时日调养。这样吧，你把灵灯直接给我，我自行催功练法，这样他不就省着麻烦你了吗？好不好？啊，万万不可！为什么呢？那你看，你现在身体根本承受不了这灵灯之力，需要收集这天地的精华、日月之灵气，引气入身，慢慢调理，切莫心急。再说了，灵灯已经丢了，我想给你也没办法啊！丢了！你看，九云呐，这么重要的东西，你怎么？嘘！蒙骗于我是不是，九云？你蒙骗我！这么重要的东西要是丢了，你能气定神闲的站在这儿？说实话，是不是因为他，才不给我？丢了就是丢了，你呢？爱信不信。你，哎哎哎哎哎哎哎，九云九云，你别走嘛！好,好，不聊，不聊了，不聊灵灯，今天不聊，不聊了。哎，九云啊，那你最起码帮我把这些讨厌的黎民得赶走吧？这个事情，完全赖你。他们是你引来的，对不对？他们现在不但玷污了我的仙山，你知道吧？他们还要在我这里重建什么山河，多讨厌呐！来，啊，来，你看啊，啊，这帮可爱的李果人，哪有你说的这么严重？他们不过是在你的仙山上种了点菜啊！你老人家呢，也喜欢人多热闹，不是？我这样全都是为了你考虑呀，是不是？行了，我还有别的事情要做。走了。那你的意思是说，我还要感谢于你了，是吗？先住。你在这里啊？我找了你很久。找我何事？那个，啊，这个是传说中的西岩花吧？我记得你之前特别喜欢它，时常去琼花海看。本就是薄命的花，只是以前倚仗仙家时得以时时绽放，我竟忘了它的宿命。这花，总是悄然含音。居然零落，我会想办法把他留下来的。不必了，相国大人已经回来了，你跟燕燕已经在五隔河，这里没有人再需要我，你们就留在这里好好生活下去。玄珠，你是不是还在为那件事情生我气？你知道的，我和燕燕已经不可能了。玄珠，我知道你这么做都是为了我。如今我想让你留下来，不是想让你再为我做些什么事情。那是因为什么？是因为，是因为，我觉得我们的命运，已经跟大黎的灭亡共同连在了一起，我们需要一起去面对它。我们。玄珠，你还是不相信我。这么多年过去了，我和燕燕已经不可能了
，苏姨，留下来，好吗？可辰，老臣拜见公主殿下。相国大人，快请起。父亲。我哪是什么公主啊！公主殿下，切不可这样讲。你是大理皇室留下的唯一血脉，万万不可背弃自己的身份呀、啊！相国大人说的是，玄珠谨记在心。啊，想必相国大人找子辰还有事吧？那玄珠先告辞了。公主慢走。父亲，这里风太大，我们回屋说吧。子辰啊，为父的身体现在大不如前了。在被囚禁的那段日子里，偶尔还有些意识，能听到你说话，可是这肉身却无法驱使。现如今，也只能任其发展，任其退化了。父亲，那具傀儡的神态、动作、语言，实在像极了父亲。我竟没有起任何疑心。这就是天元国国师的厉害之处啊！此妖，妖力无法估量。孩子，你们可要多加小心啊！世事无常，世事难料。当年玄珠公主，整日的追着你跑，还是个小姑娘，现在已然成了真正的公主了。哎，好。玄珠确实成长了许多，但也吃了很多苦。吃苦是小事。能活下来，才是万幸啊！可怜帝女啊，强笑欲晕了。哎，子辰，为父知道你与帝女青梅竹马，感情深厚，可是人死不能复生，你也不要太过悲伤，啊，父亲。子辰如今唯一的心愿，就是辅佐父亲，重振大理。好，好啊！天未亡我大理，只要休养生息，加以时日，我等必能匡复大理。父亲，好好休养身体，大理的未来，还得仰仗父亲您。只是这些年，我们大理子民，寒无衣，饥无食，居无所，一盘散沙。现如今，还要承担起光复大理的重任，实属不易呀、啊。然，心起者事竟成，必须凝聚民心。父亲，为父现在年龄大了。有些事情，不是为父这个老人能够做的，所以，为父把一切希望，都寄托在你们身上了。匡扶我大理呀！父亲放心，匡扶大理的重任，子辰万死不辞。好。匡扶大理。哎呀！哎！你干什么呀？你想摔死我呀？看来你恢复的不错，为何如此鬼祟
，没办法呀。我刚刚修回人形，这帮子黎民就从天而降，把我的仙山搞得是俗不可耐，太讨厌了。没办法呀，我现在也没什么功力，只能以原形苟活着呗。受尽了凌辱，真的。哎，你闻闻，我现在从头到脚，全是尿骚味儿。等着吧，等九云把灵灯给我了。功力恢复了，我干的第一件事，就是把这帮黎民统统赶下山。灵灯，只有灵灯才可以消灭天元国的妖魔。不管你多少人，灵灯我是要定的。灵灯真有这么厉害？那当然了，要不然，你的师傅能派你来偷吗？灵灯，出自上古神龙，有无限的神力。我知道。我见过你用灵灯吸灵力练功，哼，知道的还不少。更厉害的，你肯定不知道吧？灵灯一旦被点燃，十方八荒的妖魂都会被勾去，就连碧落黄泉的力妖也不会例外。那为何世间还妖魔横行？点一盏灯有什么难的？天机不可泄露啊！说。外界对你可不薄啊！不薄，是吗？你是说给我下生死符，还是说把我关进大牢，差点让我丧命啊？饶命！啊啊！还不快说